కళ్ళలో పెద్ద ఏలుగు కనపడింది రాబోయి పొద్దునేది ఏలుగు నువ్వు పీలుగా చేయవు ఇక్కడ అది కళ్ళలో కనపడింది ఏలుగు ఇంట్లో ఉండదు ఏలుగు ఇంట్లోకి వచ్చి నువ్వు ఉండవు అంటే కళ్ళలో ఉన్నదేది ఎల్లో రాదు కళంటే ఎంత అదృష్టి గోచరం అంటే కళ గురించి అనవసరంగా కళలు గాని దాన్ని నువ్వు విశ్లేషణ చేసేసి చల్లారు కట్టే గుర్రం కనపడింది గుర్రం కనపడితే ఏమవుతావు నువ్వు గారిది అవుతావు కంగారు పడక దీనికి ఒక పెద్ద శాస్త్రం దానికోసం స్వప్న శాస్త్రం పుట్టించాలి మీకు అనుమానాలు వచ్చిన కొద్దీ మా పండితులు శాస్త్రాలు పుట్టిస్తారు నన్ను మండించాను నిజంగా లేవు అవన్నీ పుట్టుమచ్చలకు ఓ శాస్త్రం ఎంత దరిద్రమండి జాతికి శరీర నిర్మాణం తల్లి కడుపులో జరుగుతూ ఉంటే అక్కడక్కడ నల్లటి చొక్కలు వచ్చి వస్తాయి పుట్టుమచ్చలు అని నమ్మండి దేశ పుట్టుమచ్చలకి జీవితానికి ఏం సంబంధం లేదు శకునానికి జీవితానికి సంబంధం లేదు అనవసరంగా వితంతువుల్ని కొంతమందిని అవమానిస్తున్నారు చాలా తప్ప మా పాపం అది వితంతు ఎదురు రాగానే దిక్కుమాలిని ఎదురు వచ్చి ఆవిడ భర్తను చంపేసింది నాకు అర్థం కాదు భర్త పోయి ఆవిడ బాధపడుతుంది ఆవిడ కనపడితే తిడతావా ఎదురు రాకూడదు నువ్వు వస్తే పెద్ద ఎదురు నీ ఎదురు గొప్ప వాడెవడో ఎదురు రావడానికి మన జీవితానికి సంబంధం ఏంటండి దిస్ ఇస్ నాట్ హిందూయిజం అపూర్వమైన ఉపనిషత్ తత్వం అంతా వదిలేసి పుట్టుమచ్చల్ని బల్లిపాటుని ఈ శకునాలని వీటినాన్ని మనం పట్టుకు నడిచింది కళలు నిజం అవుతాయా తెల్లారకట్ట ఏదో పంది వస్తుంది అంది వస్తుంది ఏం వచ్చినా ఏం కాదు నువ్వు లేని ఉంది ఇక్కడి నుంచి అసలు కళ గురించి విశ్లేషణ చేయడమే తప్పు ఆలోచించడమే తప్పు కళ అంటే ఒక మాయ ఇంకా నీకు ఎప్పటికైనా అద్వైతం శంకరాచార్య సిద్ధాంతం అర్థమైతే నీ జీవితం కూడా కళే అది గ్రహించుకో దాన్ని విశ్లేషణ చేయడమే అనవసరం దాని గురించి ఆలోచించడం మళ్ళీ స్వప్నములు ఫలితములు గంటల పంచాంగం మా బల్లిపాటే ఉంటుంది గంటల పంచాంగంలో అది ఒకసారి నన్ను అవధానంలో అడిగారు అవన్నీ బల్లిపాటు మీరు నమ్ముతారా నమ్ముతారా అన్న మరి ఏం చేద్దాం ఈ కండో వేసుకున్నాక నమ్మాలి లేకపోతే ఈయనకి నాస్తికుడు అంటారు అదో పేరు అడతారు అంటే వాళ్ళు అడిగారు సార్ దాకా ఏమంటే బల్లి శిరస్సు మీద పడితే మృత్యు అంటారు తొడ మీద పడితే భోగం అంటారు అవన్నీ నిజమా నిజమే అన్న సరదా మనం ఏమంటాం వాడికి తెలిస్తే కదా నిజమే అన్న ఎలా నిజం అవుతారు నిజమే శిరస్సు మీద పడితే మృత్యు తొడ మీద పడితే భోగం అని అన్నారు తప్ప బల్లికో మనకో చెప్పలేదుగా అన్నాను పాయింట్ అది వాడికి బుర్ర తిరిగింది బల్లికో మనకో అమరు అంతే బల్లికే అవన్నీ శిరస్సు మీద పడితే మృత్యు ఎందుకని మన శిరస్సు మీద బల్లి పడితే చక్క మనకు కొట్టు అది గోడకెళ్ళి కొట్టుకుని చచ్చింది దానికి మృత్యు తొడ మీద పడితే భోగం గోడల్లో బూజుల్లో దిక్కుమాలం చోట అంతా తిరిగే బల్లి నీ తొడ మీద పడితే కుర్రాన్ని బెడ్ మీద పండిట్టే దానికి అది భోగం అందుకని బల్లి కోసం రాసే అది పంచాను అది చూసుకుంటుంది నువ్వు మానయ్య అన్నాను గుడ్డి నమ్మకాలంటే నాకు ఇంత మంట మీలో భయాలు పెరిగిన కొద్దీ కొత్త టీవీలు కొత్త జబ్బులు అంటిస్తున్నాయని నన్ను మన్నించండి ఈ మాయలో పడకండి ఎండు మిరపకాయల హోమాలు దిక్కుమాలను భం చూం టిమ్ అని మంత్రాలు టీవీలో చెప్పేయడం రెండు లక్షలు చేసేయమండం లేదా మా ఇంటికి వచ్చి పర్సనల్ ఫోన్ నెంబర్ కి ఫోన్ చేయి పర్సనల్ ఫోన్ అంటే పదివేలు అని అర్థం ఇది నువ్వు ఏదో కష్టం చెబుతావు అని నీకు పదివేలు వేస్తాడు పెనాల్టీ నువ్వు చేయలేవు చెప్పని నేనే చేస్తా అంటాడు అసలు ఆ మనిషిని చూడండి మీరు వాడు భూతంలా ప్రాంతంలో పిశేషంలా ఉంటాడు మనిషి బిడిసుకొట్టిన ఉపాసన చేసిన వాడు ఎలా ఉంటాడో అలా ఉంటాడు అస్థి పని చేయాలి వాడు మంత్రాలు చెబుతాడు అలాగే మొహమాటలు లేదని మాట్లాడడానికి లోకాన్ని ఎంత భ్రష్టు చేయాలో అంత భ్రష్టు చేస్తున్నాడు ఈ కండువాగాళ్ళి మీ పుస్తకాలు చదవండి మీరు నేర్చుకోండి పండితులకు ప్రత్యేకమైన జ్ఞా రౌడీకి ప్రత్యేకమైన ధైర్యం ఉండదు మన భయమే వాడి ధైర్యం అలాగే మాకు కూడా ప్రత్యేకమైన జ్ఞానం ఉండదు మీ అజ్ఞానమే మా జ్ఞానం మీకు ఏదో తెలియదు అనుకుంటారు కాబట్టి మేము చెబుతున్నాం అంతే ఇవన్నీ వేసుకుని ఇక్కడ అందుకని చెబుతున్నాం స్వప్న లబ్ధ పదార్థం మూలం పోలే కళలో లభించిన దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడక అది నిజం అవుతుంది అది అవుతుంది దీని గురించి ఆలోచించగా ఇట్స్ ఏ డ్రీమ్ వదిలే ఆ విషయాలు అదో భ్రమ అలా ఉంది ఇంకా చివరి మాట చెబుతున్నాడు నర్తనశాల యొక్క